மெர்சல் படத்துக்கு அப்போ நீட்டிகிட்டு இருக்கேன் மைக்கை ப்ரோ படம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ற ஒருத்தர் அப்படியே வந்தார் என் கிட்டக்கு வந்துட்டு ஒரு டாக்டர் கேரக்டர் இருக்குது அப்படின்னாரு சரி ஓகே படித்து தான் டாக்டர் ஆக முடியல சரி இதுலேயாச்சும் டாக்டர் ஆகும்னு சொல்லி கிளீன் ஷேவ்லாம் பண்ணிட்டு போனால் அவர் கை தட்டும் போது கேட்டாமல் நான் தனியாக தட்டிட்டேன் ஒன்றே சட்டே திரும்பி பார்த்துருச்சு அப்படியே ஒன்றே அந்த ஒரு மாதிரி கியூ ஸோ அந்த வந்து ஒரு மறக்கவே முடியாத ஒரு பங்க மூமெண்ட் ஹீரோவா இது இது இப்படி தான் நீங்கள் எது தெரிஞ்சுக்கிறீங்களா இல்லை தெரியாமல் வச்சு செய்கிறீங்களான்னு தெரியல வீடியோவே பார்க்க முடியலன்னு சொல்லி கீழே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் தேட்டரில் செவன்டி கிடையாது <laughs> 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 ரொம்ப நாள் ஒரு பயம் இருந்திருக்கு எனக்கு யாருனா ஸ்ருதிஹாசன் அவங்கள வந்து இன்டர்வியூ எடுக்க கொஞ்சம் லைட்டாக பயமாக இருக்கும் பயம்னா எப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு பயங்கர ஒரு டேலண்ட் நிறையா விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம போயிட்டு ஏதாவது ஒரு மொக்க காமெடி போட்டு சீரியஸாக இது ஸ்டூப்பிட் இன்டர்வியூ அப்படின்னு சொல்லி எஞ்சி போயிட்டாங்கண்ணா அப்படின்ட்டு ஒரு பயம் இருந்திருக்கு பட் இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணலாம் அவங்க இன்டர்வியூ எடுக்க சான்ஸ் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரையோட ஒரு பயத்தோட ஒரு பயபக்தியோட ட்ரை பண்ணலான் இருக்கு பிரதர் உங்களை பார்த்து பயந்த ஆர்டிஸ்ட் யாராக இருக்காங்களா ஐயோ ஆஷிக்கு வந்து இன்டர்வியூ எடுக்க வந்துட்டாரு எப்போ தப்பிச்சிடணும் அப்படின்ற மாதிரி அதை சொல்லியிருக்காங்க தப்பிச்சிடணும் அப்படின்னு வரமாட்டாங்க எப்படி என்ன சொல்கிறது பயம் அப்படின்னு கிடையாது வந்த பார்த்தோன்னே சோ ஓகே ஆஷிக் அப்படின்னு சொல்லி பேசுவாங்க நல்லா பேசுவாங்க ஒரு நல்ல ஒரு பாண்டிங் போயிட்டு இருக்கோம் பயம் அப்படின்றது வந்து இது வரைக்கும் இல்லை இதுக்கப்புறம் இந்த இன்டர்வியூ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் மேபி பயப்பட வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய இன்டர்வியூ எடுத்துட்டீங்க ப்ரோ கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி ஐம்பது இன்டர்வியூ மேலே எடுத்தாச்சு ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூவில் நீங்கள் அப்போ எடுக்க போயிருப்பீங்க ஆனால் அங்கே வந்து ஏதாவது சண்டை வந்து அந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் இருக்கா சண்டை சண்டை வந்தது கிடையாது ஒரு இன்டர்வியூனால் மறக்கவே முடியாது ஆக்சுவலாக காளி வெங்கட் அவர்களோட இன்டர்வியூ எப்படின்னா ஃபுல்லாக ஒரு கான்செப்ட் பண்ணோம் இன்டர்வியூவில் கேள்வியே கேட்காம ஒரு கெஸ்ட் கூட வந்து ஒரு ரோல் பிளே மாதிரி பண்ணி போகிறது அப்படின்னு அதுக்கு முன்னாடி நான் நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டு நல்லா பார்க்கும் நல்லா பேசுவாங்க அண்ணன் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த இன்டர்வியூ எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் நம்மளை பார்த்தாலே அவர் அப்படியே போயிடுவாப்பில் நமக்கு ஒரு மாதிரி தர்ம சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலை அமைஞ்சிருச்சு மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை ப்ரதர் கரெக்டாக நீட்டாக வழி போயிட்டு இருக்குது பார்த்து கோயிங் ஆன் ஆஷிக்கு இது வரைக்கும் எந்த ஹீரோன் ப்ரப்போஸ் பண்ணாமல் இருக்காரு ப்ரப்போஸ் பண்ணாமல் ப்ரோ நான் பேசிக்கலி குட் பை ப்ரோ யார்ட்டையும் அவ்வளோ ப்ரப்போஸ்லாம் பண்ணுறது அதாவது ஸ்கிரிப்ட் ஸ்கிரிப்ட்னா எப்படி சொல்கிற டக்குன்னு போய் ப்ரப்போஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஏற்படும் போது நம்மளை மாதிரி வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது கேர்ள்ஸே கிடைக்காத பசங்களுக்கெலாம் ஒரு எனர்ஜியாக இருக்கும் அப்புறம் நம்மளை மாதிரி ஒரு பையன் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறானே அப்படின்றதுக்காக ட்ரை பண்ணுறது தான் மற்றபடி எதுவும் கிடையாது ப்ரோ நீங்கள் வேறு ஏன் ப்ரோ கோத்துட்டு போகிறீங்க கமெண்ட்ஸில் கொளுத்தி போடுவோன்றது ஒரு வேர்டு கண்டுபிடிச்சாலும் கண்டுபிடிச்சாங்க ரெஜினா அண்ட் ஆஷிக் மேக்ஸ் குட் பேர் அப்படின்னு சொல்லி கொளுத்தி போட்டிருக்காங்க அது மாதிரி நிறைய பேர் கொளுத்தி போடுவாங்க சில பேர் என்ன கொளுத்துறதுக்காகவே தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க டைட்டில் எப்படி நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணீங்களா இல்லை எடிட் பண்ணுவாங்க <laughs> அப்படின்ற மாதிரி அவர் பார்த்துருக்காங்களா எனக்கு தெரியல பட் அந்த சைட்ல இருந்து பேசும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா உன்னே நாங்க வச்சு சைலான் இருந்தோம் பட் நான் என்ன சொல்லிட்டேன் தலைவர் அவரு நான் அதனாலதான் அவரோட இன்ஸ்பிரேஷன் அதை நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சரி ஓகே அதனாலதான் வந்து விட்டு வச்சிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க பட் எனக்கு அது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமா இருக்குங்க ஏன்னா எஸ்டிஆர் அவர்களை வந்து ஸ்கூல் டேஸ்ல இருந்து பார்த்து அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்கள் அவர் இன்ஸ்பயரா எடுத்து என்ன சொல்கிறது அந்த வாய்ஸ் அந்த ஆக்டிங்காக இருக்கட்டும் நிறைய விஷயங்கள் அவரை பார்த்து நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஹேர் ஸ்டைல்லாம் வந்துட்டு நம்மளால் ட்ரீ பண்ணும் பார்ப்போம் நம்ம முடிக்கு வராவும் வராது சரி அந்த மாதிரி தாடி வைக்கிறது மீஸ்லாம் வைக்கிறது அது மாதிரி நிறைய ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது சரி ஓகே நம்மளை அவர் நேரில் பார்க்குறதுக்கே ஒரு சம்மா அப்போ சொல்லி அதே மாதிரி அவர் பேரில் ஒரு ஷோ வந்து கொடுத்தது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எஸ்டிஆர் ஃபேன்ஸ் மத்தியிலுமே நல்ல ஒரு இதாக இருக்கும் தலை சூப்பர் தலை இப்படியே பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த வாய்ஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து எடுக்கிறதுனால இரிட்டேட் ஆகுது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த வர பாசிட்டிவ் அண்ட
மாதவின் ஷோல சிம்பு சார் வந்திருந்தாரு அங்க வந்து ஸ்கிரீன்ல நடந்ததெல்லாம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஷோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்தது ஸ்கிரீனுக்கு பின்னாடி நடந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நான் வெளில வெயிட் பண்ணிருந்தேன் அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் விட்டுட்டு போகலான்ற பிளான் தான் இருந்தாங்க நான் என்ன சொன்னேன் டி சிம்பு சாரா தலைவன்டா எப்படியோ பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இதில் இருந்தேன் உடனே சரி ஓகே போய் தொலை ஒரு செக்மெண்ட் உள்ளே போடுவோன்னு சொல்லி மாதேவன் அப்புறம் எங்கள் பிஆர்ஓ அவங்கலாம் சேர்ந்து முடிவு பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் நான் பானும் போனேன் உள்ளே போனே சரி அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்க போகிறேன் உடனே அவர் வெளில வந்தார் வெளில வந்தோடனே ஹலோ ஹாய் நான் ஆஷிக்னா பேண்டு ஒரு சொன்னே ஆ பார்த்துருக்கேன் நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கேன் ஸோ ஓகே பேசலாம் நான் இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு பேசுவோம் அப்படின்னாரு உடனே டக்குனி இன்டர்வியூவில் போயிட்டார் நான் அப்புறம் அவர் முன்னாடி போயிட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ண உடனே அவர் என்ன சொன்னார்னா அதான் இன்டர்வியூவில் சொன்னது தான் நம்ம நல்லா பண்ணுறோம் நல்லா பண்ணல ஃபஸ்ட்டு வந்து பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நல்லா பண்ணோன்னா அது நல்லா இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு கூட்டம் இருக்குது நம்ம கேவலமாக பண்ணாலும் அது நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு கூட்டம் இருக்குது அதெல்லாம் யோசிக்காமல் பண்ணிட்டு போயினே இருக்கணும் நல்லா இருந்துச்சு இவ்வளோ மாடலேஷன் எடுக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம்னு சொல்லி அப்ரிஷியேட் பண்ணி லாஸ்ட்டில் கேக்கெலாம் வெட்டி அந்த ஹண்ட்ரட் எபிசோட் செலிப்ரேஷன் அப்போ கேக்கெலாம் வெட்டி ஊட்டிலாம் விட்டாப்பில் பைப்ரியா குமார் அந்தளவுக்கு ஏன் ஹிட் ஆகல அது ஹிட் ஆகலன்னு சொல்கிறத விட நம்ம அது என்ன சொல்கிறது நாங்கள் ஒரு புதுசாக இருந்துச்சு அந்த ஒரு ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரு இருபதாயிரம் வியூஸ் போனாலுமே அந்த இருபதாயிரம் பேரும் அதை விரும்பி பார்த்தாங்க அது டிஸ்லைக் ரேஷியோ வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நல்லா இருக்குது ரெண்டு பேர் சேர்ந்து போகிற நல்லா இருக்குது அது மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் மக்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து கேள்விகள் கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இன்னொன்று என்னென்னா அந்த மாத்தி ஓசியில் அந்த செலிப்ரிட்டியை தான் நம்ம எடுத்திருப்போம் அதுக்கப்புறம் பைப்ரியா குமாரும் பண்ணும்போது ஓகே ஏற்கனவே பார்த்த ஒரு செலிப்ரிட்டி தானே இதில் என்ன புதுசாக கேட்டு போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு யூஸ்வலாக வரும் ஆஷிக் எவ்வளோ சேலரி வாங்குறாரு ப்ரோ ரொம்ப கம்மி தான் ப்ரோ ஒரு ஜென்யூனான ஒரு இது தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க அது என்ன என் ஒர்க்குக்கு எவ்வளோ அவங்களால கொடுக்க முடியுமோ அதை வந்து அவங்க டீம் வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க கரெக்டாக ஒரு என்ன சொல்கிறது எதுவுமே இல்லாமல் வந்தவனுக்கு வந்து ஒரு பிஹைண்ட் வேர்ட்ஸ் ஆஷிக் அப்படின்ற ஒரு பட்டம் அது என்ன சொல்கிறது பேருக்கு முன்னாடி ஒரு விஜே அப்படின்ற ஒரு பட்டம் கொடுத்தது அவங்க தான் அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு வாட்ரு கட்டசி அதுக்கப்புறம் ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு பிள்ளைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களை எப்படி பார்த்துக்குவாங்களோ அந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க டிஜிட்டல் மீடியா வந்துருச்சு போனாங்க <laughs> ஓகே காலையில் வந்தோடனே டிஃபன் கொடுத்தாங்க டிஃபன் கொடுத்தா சரி ஓகே சாப்பிட்டு அப்படியே உட்காந்துருப்போம் வெயிட் பண்ணுங்கள் வெயிட் பண்ணுங்க சீன் வந்துடும் சீன் வந்துடும் அப்படின்னாங்க அப்புறம் அப்படியே வந்து அவங்க உட்காந்துருந்தோம் நான் மட்டும் தான் உட்காந்துட்டுருக்கேன் என்னை சுற்றி எல்லாமே மூவ் ஆகிட்டுருக்கு டீ கொடுத்தாங்க லன்ச் கொடுத்தாங்க எல்லாமே சாப்பிட்டுலாம் முடிச்சுட்டு ஓகே ஷூட் போகலாம் அப்படின்னு போகும்போது நான் நான் ஷூட் ஸ்பாட்டுக்கு போகும்போது எட்டு மணி அப்போ தான் தெரிஞ்சு இவர் இப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு போல ஹீரோவா இது இப்படிதான் நீங்க இது தெரிஞ்சுக்கிறீங்களா இல்லை தெரியாம வச்சு செய்யறீங்களான்னு தெரியல உங்களுக்குள்ள எவ்வளவு தரம் இருக்கு அது ஹீரோ வந்து வீடியோவே பார்க்க முடியலன்னு சொல்லி கீழே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்க தேட்டர்ல செவன்டி எம் எம் ஸ்கிரீன்ல வச்சு செய்யலான்னு பிளான் பண்றீங்க ஸ்கிரீனை கிழிச்சிருவாங்க பிரதர் அதெல்லாம் ஒன்றும் ஹீரோ எனக்கு வந்து அப்ப இருந்தே ஒரு காமெடியன் ஆகணும் காமெடியன் ஆகணும் அப்புறம் ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும் இப்போ வந்துட்டு காமெடி மட்டும் தான் பண்ணுவான்னு சொல்லாமல் ஒரு சீரியஸான ரோலும் பண்ணுவான் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் வந்து கொண்டு வரணும் அது ரொம்ப கஷ்டம்னு நினைக்கிறேன் அட்லீஸ்ட் ஒரு காமெடியன் ஆகணும் அப்படின்றது தான் ஒரு எய்ம் ப்ரோ ஃபுல்லாகவே ஆசிக்கால மறக்க முடியாத மூணு அங்கமான மூமெண்ட் ஒரு தடவை வந்து தேட்ரு ஒப்பீனியன் எடுக்க போயிருந்தேன் அப்போ வந்து எப்படின்னா யூஸ்வலாக வந்து நம்ம பல பேர் செல்ஃபிஸ் எல்லாம் எடுப்பாங்க ஓகே ஜாலியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு பரவாயில்ல செல்ஃபிலாம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு அன்னைக்கு ஒரு நாள் அப்படி தான் மெர்சல் படத்துக்கு அப்போ நீட்டிகிட்டு இருக்கேன் மைக்கை ப்ரோ படம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றேன் ஒருத்தர் அப்படியே வந்தார் என் கிட்டக்கு வந்துட்டு ஃபோன் பேசிட்டு வந்தாப்பில் ஒரு ஒரு கையில் வந்து ஃபோன் இருக்குது இன்னொரு வந்து மொபைல் இருக்குது ஆ வந்துடுறேன் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு அப்படியே போயிட்டாப்பில் படம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லலை என் கிட்டே எதுவும் பேசலை அப்படியே போயிட்டாப்பில் அது ஒரு யோசி இருந்தால் நம்மளை கலாய்ச்சிட்டு போகிறானா என்ன பண்ணுறது தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு மூமெண்ட்டு ஆடியன்ஸ் எல்லாம் போவோம் விஜய் டிவி கார்டு போகும்போது அப்படின்னா அந்த கைத்தட்ட சொல்லுவாங்க
சதீஷ் மற்றும் இன்னொருத்தர் இருப்பாப்பில் மிமிக்ரி பண்ணுறாப்பில் அவரை வந்து உள்ளே கூட்டு வந்து வச்சு அவர் முன்னாடியே பெர்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டுருவாங்க ஸோ அந்த வந்து ஒரு மறக்கவே முடியாத ஒரு பங்க மூமெண்ட் எனக்கு விஜய் சேதுபதி சார் மாதிரி பேசலாம்னு ட்ரை பண்ணிங்களா ஸோ அங்கே என்ன பேச நினச்சிங்களோ அது இங்கே பேசி காட்டுங்க இல்லை அங்கே வந்து என்னென்னா நான் ஒரு பாட்டு ரீசெண்டாக அப்போ தான் வந்து ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த ஹலோ நான் பேய் பேசுகிறேன் அப்படின்னு படத்தில் அவர் ஒரு பாட்டு பாடியிருப்பாப்பில் அந்த பாட்டு நான் மலப்பாடம் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதுதான் அவர்கிட்ட பாடலாம் அப்படின்னு ஒரு <laughs> 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 ஏன்னா விஜய் சேதுபதி என்ன வந்து எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபேன் பாயாக தான் நான் மீட் பண்ணேன் அவர் மதுரையில் வந்து சேதுபதி ஷூட்டிங் போகும்போது அவர் வந்திருந்தாப்பில் அவங்க தான் வீடு செட் போட்டு எடுத்தாங்க எப்படியாவது அவர் கூட வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துணுன்றதுக்காக காலையிலேருந்து ஒரு ஈவினிங் வரைக்கும் நான் அப்புறம் என் ஜூனியர் பையன் ஒருத்தவன் ஃபுல்லாக நின்றுருந்தோம் அப்படியே எப்படியாவது எடுத்துணும் அவர் கூட ஃபோட்டோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பயங்கர ஒரு இதாக அந்த டைமில் வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா வந்தாப்பில் ஒரு பிளாக் கலர் ஷர்ட் போட்டு அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் விஜய் சேதுபதி அவர்களும் நான் நேரில் பார்க்குறேன் வந்துட்டு அப்படி கேஷுவலாக வந்தாப்பில் கேஷுவலாக போய்ட்டு அப்படி கேர்வன் போய்ட்டு அப்புறம் வந்தாப்பில் ஷர்ட் மாற்றி நான் ஃபோட்டோ கொடுக்குறேன் நாப்பில் அதே மாதிரி ஷர்ட் மாட்டிட்டு வந்து ஃபோட்டோ கொடுத்தாப்பில் நல்ல ஒரு இதாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை அந்த தர்மதுரையும் மதுரையில் தான் போச்சு அப்போ போயிட்டு அவர் பர்த்டே அப்போ வந்து சவுந்தர்ராஜன் அவர்கள்னு ஒருத்தர் இருப்பாப்பில் அவரோட ஃப்ரெண்டு அவங்களாம் வந்து கேக் கட்டிங்லாம் பண்ணோம் அப்போது ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபோட்டோலாம் எடுத்துருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே சென்னை வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய தடவை மீட் பண்ணுறது ஃபேன் ஃபேனாக போய் 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 ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த கவன் டைமில் தான் தெரிய வந்துச்சு இது மாதிரி ஒரு இன்சிடெண்ட்லாம் நடந்துக்கான்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்து சொன்னாங்க அப்போ தான் முதல் வேண்ட ஃபோனில் பேசுகிறாப்புல இப்போலாம் சொன்னாங்க ஓகே நம்ம மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் நூறாவது எபிசோட் போயிட்டு நடந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு அவர் என்ட்ட என்ன சொன்னார்னா ரொம்ப நர்வஸாக இருக்க அது வந்து இப்படி இருக்கக்கூடாது நீ எப்போதும் கேஷுவலாக ஜாலியாக தானே பண்ணுவேன் அது மாதிரியே பண்ணு அப்படின்னாரு உடனே நான் உடனே அப்படியே இருந்தாலும் சரி வா ஒரு ஹக் பண்ணலான்னு சொல்லி ஒரு ஹக் பண்ணிவிட்டு இப்போ காம் ஆகிட்டியா அப்படின்னாரு ஆமாம் இன்னொரு தடவை ஹக்குன்னு நான் கேட்டேன் ஹக் பண்ணி ஓகே அப்போ தான் ஒரு இதே வந்துச்சு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ஒரு சீரியஸாக பண்ணணுன்ற போதே ஒரு வேரியேஷன் தெரியும் அந்த இன்டர்வியூவில் கேர்வேனில் பண்ண செம்ம ஜாலியாக பண்ணியிருப்பேன் வெளியில் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி சீரியஸ் நோட்டில் பண்ணியிருப்பேன் அவர் தெரிஞ்சிருச்சு ஏதோ சம்திங் வந்து நீ ஏதோ யோசிச்சுட்டு இருக்க பயப்படுற அப்பெல்லாம் பயப்படாமல் ஜாலியாக பண்ணினார் அதுக்கப்புறம் பண்ணி கேக்கெலாம் வந்துட்டு கட் பண்ணி அவருக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இல்லை இப்போதைக்கு வெட்டணுமாரா அப்படின்னு ஆனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக வெட்டணுன்னு சொல்லி அப்புறம் இருந்து வெட்டி அவர் டோர் பிளஸிங் வாங்கிட்டு அப்படியே வந்து இப்போ என் கையில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபேன்ஸ்லாம் வந்து உங்கள் ஷோவில் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்கள்ல ஸோ அதெல்லாத்தையும் நாங்கள் கேதர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அவங்கள பற்றி சில விஷயம்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் எப்படி இந்த பிகின் நியூஸில் வந்தீங்க எப்படி உங்களோட கேரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்ற சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ஸோ அதை நீங்கள் படிச்சுட்டு அது சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் தமிழ் செல்வன் பி அப்படின்ற என்ன போட்டிருக்காரு அப்படின்னா ஹாய் ஆஷிக் ஹவு லாங் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் பிகைண்ட் நியூஸ் அண்ட் ஹவ் யூ செலக்டட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காப்ல அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கதை கொடுத்துருக்கு ஆக்சுவலாக என் ஃப்ரெண்டு கோபி கிருஷ்ணா அப்படின்றவர் வந்து எடிட்டர் அவர் வந்து பிகைண்ட் நியூஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் தான் சொன்னார் பிகே நோட்ஸ் மாதிரி ஒரு வேக்கன்சி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்பல நான் படிக்கும் போதே முடிவு பண்ணேன் இப்போ பிகே நோட்ஸ் ஆங்கர் ஆகிட்டோம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து ஃபாரின்ல வேலை தேட போகிறோம் என்னென்னா டூரிஸ்ட் விசா எடுத்துட்டு ஃபாரின் போவாங்க அந்த மாதிரி நான் வந்து சென்னை கிளம்பி வந்தது சென்னை கிளம்பி வந்து சரி எப்படியாச்சும் ஒரு வேலை பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் ராகுல்னு ஒருத்தர் இருந்தாப்பில் அவங்க ரூம் ஏற்கனவே ஒரு ஏழு பேர் நம்ம எட்டாவது ஆளாக வந்து சேர்ந்துக்கிட்டோம் சேர்ந்து போகும்போது இனிஷியல் ஸ்டேஜில் பிபிஓ கம்பெனி அதுக்கப்புறம் ரெட் பிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சேனல் ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் சினிமா தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு ஒரு சேனல் டெம்பிள் மெங்கேஸ் விஜயவரதராஜ் அவர்கள் தான் வந்து கூப்பிட்டு ஃபஸ்ட் நான் கேட்டேன் மெசேஜ் அனுப்புவேன் ஃபேஸ்புக்கெலாம் நான் இந்த மாதிரி மிமிக்ரிலாம் பண்ணுவேன் நல்லா சான்ஸ் கொடுங்கண்ணா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் வந்து ஒரு வீடியோ இருக்குது அதுக்கு வந்து சிம்பு வாய்ஸ் தேவைப்படுது நீ டப் பண்ணவா அப்படின்னாரு அப்போலாம் பயங்கர குஷி ஏன்னா அவர் வந்து அவர் வீடியோலாம் பார்த்துட்டு பயங்கரமாக செம்மையாக சிரிக்கிறது பங்கமாக கலாய்ப்பார் அவர் எல்லாரையும் சரி அவரே நம்மள்ட்ட பேசுகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவரோட கான்டாக்ட்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபோனில் 
ரங்கராஜ் பாண்டிய நான் இன்ட்ரிவ் பண்ணேன்னா என்னங்க ரொம்ப கொடுமையாக இருக்கும் அது அவர் வேறு ரொம்ப கருத்தாக பேசுவாப்பில் நம்ம இதில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனே இருக்காது பட் ஓகே ட்ரை பண்ணலாம் பிறகு கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு ஃபன்னான ஷோ அவரை வச்சு ட்ரை பண்ணி ரங்கராஜ் பாண்டிய அவர்களுக்கு வந்து ஒரு வேறு முகம் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஷோவில் அது புலப்படும் ஏன்னா கண்டிப்பாக என்ன சீரியஸ் நோட்டில் நீங்கள் பார்க்க முடியாது தேங்க்யூ கண்டிப்பாக யார் அவர் ராமமூர்த்தி அவர்கள் போட்டிருக்காப்பில் ஷோர் பிரதர் குகன் சுகுமார் அப்படின்ற ஒரு மியா கலிஃபா கூட தமிழ் பேச வச்சு ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணுங்கள் மியா கலிஃபா நம்ம இன்டர்வியூனா இன்டர்வியூ மட்டும் நம்ம பண்ணுவோம் அது ஓகே ஃபைன் அவங்கள தமிழ் பேச வச்சு ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக நான் வந்து அவங்கள இன்டர்வியூ பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இங்கிலீஷ் வந்து பயங்கரமாக கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படியாவது ஒரு தமிழ் பேரை வந்து நான் சொல்ல வச்சுருவேன் உங்கள் பேர் என்ன குகன் சுகுமார் அப்படின்ற பேரையே நான் அவங்கள சொல்ல வச்சுருவேன் பிரதர் கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரத்தில் அவங்க வந்து இங்கே விசிட் பண்ணாங்கன்னு ஏதோ கேரளா மூவியில் நடிக்கிறான்னு வேற சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நடிச்சாங்கன்னா பார்ப்போம் செல்வம் வில்லியம் அப்படின்ற ஒரு அன்டைட்டில் பேபி அசிங்கப்பட்ட ஆட்டோக்காரன் அசோக் மதன் பாண்டா என்ஜாய் பண்றாண்டா ஆமா அதாவது இவர் இவர் சண்டைக்கு வர போறாருங்க நீங்க வந்து என்ன நிறைய பேர் பாண்டான்னு சொல்றீங்க டெடி அப்படிலாம் போட்டுட்டு இருக்கீங்க ஆனா ஒரிஜினல் இட் இஸ் பிரசாந்த் அவர்கள் கேட்டார் அப்படின்னா உண்மையிலே மனசு கஷ்டப்படுவார் ஏன்னா அது அவர் பிராண்டு வேறு ஏதாவது ஒரு வேறு ஏதாவது ஒரு அடைமொழியோட சேர்த்து இப்போ ஏதாச்சும் வந்து வச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் பிரதர் என்ஜாய் ஆமாம் உண்மையிலே என்ஜாய் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக இல்லை ஒர்க்கை வந்து என்ஜாய் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கு ரேவன் ஜெயந்த் அப்படின்றவர் யார் நல்லா பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ நீ நல்லா பண்ணுற ஆஷிக் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காப்புல ம் ஆமாங்க இதுக்கு எப்படி செய்கிறீங்க இது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுன்னு தெரில நீங்கள் நல்லா ரைமிங்காக போட்டிருக்கீங்க பிரதர் இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் படிக்கும் போது கொஞ்சம் உள்ளக்குள்ளே பயங்கர சந்தோஷமாக இருக்கும் பட்டம் பூச்சிலாம் பறக்கும் நிமு அப்படின்றவங்க ஆஷிக் ப்ரோ தொப்ப ரொம்ப தெரியுது பனிஷ்மெண்ட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜிம் பேக்ரவுண்ட் இன்டர்வியூல எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஆமாம் அதாவது எப்படின்னா ஒருத்தர் என்ன விடாமல் துரத்திட்டு இருப்பாப்பில எல்லா கீழேயும் கமெண்ட் பண்ணுவார் நீங்கள் வந்து மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஜிம்முக்கு போகிறேன்னு சொன்னீங்க இப்போ என்ன ஆச்சு எதுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லி ஆகணுன்னாரு அது இந்த நேரத்தில் சொல்கிறேன் ஜிம்முக்கு தானே பிரதர் நான் போய்ட்டு தான் இருக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் எல்லோரும் நீங்கள் க்யூட்டாக டெடி பாண்டா அப்படின்னு சொல்கிறதுனால ஜிம்முக்கு போய்ட்டு நான் ஸ்லிம் ஆகிட்டேன்னா அப்புறம் யார் நீங்கள் வந்து கலாய்ப்பீங்க யார் நீங்கள் வந்து பட்ட பேர் வச்சு கூப்பிடுவீங்க அப்படின்றக்காக தான் இது தெரியுது உங்கள் மைண்ட் வாய்ஸு வந்துட்டு ஜிம்மு போகிறது சோம்பேறி தரம் பட்டுக்கிட்டு தான் பேசிகிட்டு இருக்கான்ட்டு கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரம் பிரதர் அப்பயே குறைச்சி ஸ்லிம்மாக ட்ரை பண்ணுறேன் உங்களுக்காக யூடியூப் ஓனர் இவர் செம்மையாக இருக்குங்க அவருடைய ஆஷிக்கு எங்கேயோ மச்சம் இருக்குடோ அப்படின்னு இருக்காரு இது நான் நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க இது எங்கேயோ ஒரு பெரிய லெவலில் ஒரு மச்சம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஆமாம் அவர் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுவேன்னா சில இன்டர்வியூக்கு வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக ரிசர்ச் பண்ணிட்டு போகிற இன்டர்வியூ வந்து சுமாராக போவோம் ரிசர்ச் ரொம்ப கம்மியாக பண்ணிட்டு போகிற இன்டர்வியூ பார்த்தா பயங்கரமாக போயிடும் அது நல்லாவும் அமைஞ்சிடும் அது ஒரு சூழ்நிலை சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ஒருவேளை இந்த மூஞ்சை பார்த்த உடனே ஒருவேளை இந்த மூஞ்சை பார்த்த உடனே சம்திங் அவங்களுக்கு கலாய்க்கணும்னு தோணி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்து போயிட்டுருக்கு பிரதர் அது வந்து உண்மையிலே மச்சம் மச்சம் இருக்கான்னு தெரில ஓகே இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அண்டர்டில் ஷோ பண்ணியிருக்கீங்களா அதை நான் பார்க்கும்போது ஒரு சில கமெண்ட்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஸோ அந்த கமெண்ட்ஸே எடுத்து உங்கள் வாயில் உங்கள் ஃபேன்ஸுக்கு வந்து சொல்ல வச்சோம் ஸோ எப்படி இருந்தது இந்த செக்மெண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு பிரதர் நாங்கள் வந்து யூஸ்வலாக வந்து கமெண்ட்ஸ் படிப்போம் ப்ரோ எப்படின்னா ஒவ்வொரு வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் எடுத்து வாசிக்கிறது வந்து வழக்கமாக வச்சுருப்போம் இது பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஒரு கலெக்ஷனாக எடுத்து பயங்கரமாக பண்ணியிருக்காங்க நல்ல ஒரு டீம் ஒர்க்னே சொல்லலாம் இதுக்கு பின்னாடி உட்காந்து யாரும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரதர் அப்படின்ற போது ரொம்பவே நல்ல விஷயம் அதெல்லாம் ஹாப்பியாக இருக்குது ட்ரிக்கி கொஷின்ஸ் இருக்கு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் மாதிரி தான் நான் ஸ்டார்டிங் ஓடும் என்னன்னு சொல்லுவேன் சென்ட்ரல் என்ன இருக்குன்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் வந்து எண்டில் வந்து என்ன இருக்கு இல்லை ஸ்டார்டிங் எண்ட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு மிக்ஸ் மாதிரி மாதிரி சொல்லும் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஓடு வந்து இது வந்து ஒரு ஃபோர் லெட்டர் ஓடு சரி ஸ்டார்ட் ஆகுது எஃப்ல ஸ்டார்ட் ஆகும் எண்ட் ஆகுறது கேல முடியும் கேல இது வந்து ஒரு பாகுபட்ட வார்த்தை தான்
சசிகுமார் அரகர மகாதேவி இன்னொரு காலத்துல ராஜா ஒருத்தவங்க இருந்தா அவனுக்கு வேட்டையாடுறதுனா உயிர் பல உயிர்களை வேட்டையாடி இருக்கான் வாய்ஸ் மாத்தணும்னா வேற யார் பேர சொல்லணும்னா ஹம்பி ஏ சதுபதி ஏய் என்ன என்ன பேசுங்க ரொம்ப தப்பா இல்ல என்ன சொல்றேன் கிளவுன் ஆடு எடுத்து கொடுங்க விஜயகாந்த் சார் விஜயகாந்த் சார் வாழ்த்துக்கள்ரேஷன் <laughs> என்னோட ஷோக்கு யாரும் வந்தாலும் நான் கவிதை சொல்லுவேன் ஜி அது கேர்ள்ஸ் இருந்தாலும் சரி பாய்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஸோ உங்களுக்காக நான் ஒரு கவியை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் சொல்லாமா பிகேன் உச்சில் ஃபேமஸ் கோல்டு மெடல் ஆஷிக் பண்ணுற ஷோஸ்லாம் வேறு லெவலு ஹீரோயினா எக்ஸ்க்ளூசிவாக எடுப்பார் பேட்டி மாத்தி யோசி மகாதேவன் தான் அவருக்கு போட்டி சரி ஓகே அன்டைட்டில் ஆஷிக்கோட ஷோ இருக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தால் வியூஸ்லாம் பறக்கும் 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 இல்லை வேணாம் இட்ஸ் ஓகே உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டி நல்லா இருந்துச்சு பட் இதில் இருந்து விஷயம்லாம் வந்துட்டு இந்த பிகேன் நோட்ஸ் கோல்டு மெடல்ஸ்லாம் நல்லா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஓகே தேங்க்ஸ் நல்லா ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க பிரதர் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஓகே நம்ம இன்டர்வியூ பார்த்துட்டு இருக்க உங்களுடைய வேணாம் 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 வியூவர்ஸ்க்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு இது வரைக்கும் நான் பல பேர் வந்துட்டு இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கேன் பட் என்னையை கூப்பிட்டு பிரதர் நீங்க இன்டர்வியூ கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் இன் அண்ட் அவுட் சினிமா சேர்ந்த விஜய் அவர்களுக்கு வந்து ரொம்பவே தேங்க்யூ நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த சேனலுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் அந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்புறம் இன் அண்ட் அவுட் சினிமாக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் எந்த விஷயம் பிடிச்சிருந்து எந்த விஷயம் பிடிக்கல அப்படின்னு வந்து கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நான் அப்படியே கிளம்பிக்கிறேன் இவரும் கிளம்பிக்குவாரு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் In and out cinema. In and out cinema. In and out cinema. In and out cinema. Ka. Subscribe pannega. Subscribe pannega. Subscribe to In and Out Cinema. And do support this channel In and Out on YouTube. Subscribe and on the bell icon icon please press that you will get uh, latest news from this channel.